ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളൊക്കെ കൂടുതലും കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സിമെൻ്റ് കോൺക്രീറ്റും ആർ സി സി എന്താണെന്നാണ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് സിമ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സിമെൻറ്റ് സാൻ പൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് വാട്ടർ അത്രയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഇടുക കോൺക്രീറ്റ് നമുക്കറിയാം വിച്ച് സ്പീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ ആണ് ബട്ട് സ്ട്രോങ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ടെൻഷനും കൂടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എംബോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ടെൻഷനും കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് കംപ്രസീവ് ഹാവിങ് ഗുഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ് ബട്ട് വെരി ലിറ്റിൽ ടെൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ് ദസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല which is weak in bending, shear and torsion. ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം എന്താണ് റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ സി സി ആർ സി സിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഓർമോർ മെറ്റീരിയൽ അതായത് കോൺക്രീറ്റും റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പി സി സി റീ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആർ സി സി അതായത് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എംബഡഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആർ സി സിക്കകത്ത് തേർഡ് വൺ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ആർ സി സി റെസിസ് കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഹോർ സ്റ്റീൽ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് റെസിസ് ടെൻഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കംപ്രഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ബാസ് ആണ് ടെൻഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ടിസ്റ്റർഡ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ബോണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് സ്ലിപ്പിംഗ് അതായത് ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിസ്റ്റർഡ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്റ്റിറപ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിറപ്സ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ബാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാനാണ് മെയിൻ ബാസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ സ്ലാബ്സ് ടു റെസിസ്റ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് സീ പേജ് എക്സെട്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് കൊടുക്കുക ഷ്രിങ്കേജ് സീ പേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യൂസസ് ഓഫ് ആർ സി സി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് റോഡ് ആൻഡ് റെയിൽവേസ് ചിമ്മനീസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് റീറ്റേണിംഗ് വാൾസ് ബങ്കേഴ്സ് സൈലോസ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആർ സി സി ആർ സി സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി മോൾഡബിലിറ്റി എക്കണോമി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് സീസ്മിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെങ്ത് ആർ സി സി ഹാസ് വെരി ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ആർ സി സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷനും കംപ്രഷനും അതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഒത്തിരി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ ആർ ഡ്യൂറബിൾ ഇഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ലേഡ് പ്രോപ്പർലി ദി ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ദെൻ മോൾഡബിലിറ്റി മോൾഡബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് വേണേലും നമുക്ക് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആർ സി സി സെക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ എനി ഷേപ്പ് ഈസിലി ബൈ പ്രോപ്പർ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ദ ഫോം വർക്ക് ഫോം വർക്കിനെ പ്രോപ്പർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് വേണേലും അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എക്കണോമി ആർ സി സി ഇസ് ചീപ്പർ ആസ് കമ
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആർ സി സി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആർ സി സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് പോലെ തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ആർ സി സി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഹെവിയർ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ സി സി നീഡ്സ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഹോം വർക്ക് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഹോം വർക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു അറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾ സ്ട്രെങ് ദസ് ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പർപ്പസ് അതായത് അതിനൊരു ഫുൾ സ്ട്രെങ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഗ്രേഡ്സും അതെവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുക കേട്ടോ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടേബിൾ നമ്പർ ടു പേജ് സിക്സ്റ്റീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ്സ് ആർ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം തേർട്ടി എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം ഫോർട്ടി എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം ഫിഫ്റ്റി എം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എം സിക്സ്റ്റി എം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ് ടു എം ടി എം എയ്റ്റി ഫോർ ആർ സി സി വർക്ക് ആർ സി സി വർക്കിന് നമ്മൾ പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ്സർ ദാൻ എം ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പറയുക ഫോർ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് എബോ ഫോർ പ്രീ ടെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എം ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് വോട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് സംഭവം അത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നാണ് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സാൻഡ് ഉണ്ടാവും സാൻഡ് മീൻസ് ഫൈൻ സാൻഡ് കോൾ സാൻഡ് വാട്ടർ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഹാവിങ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ് വർക്കബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോയ്സണസ് റേഷ്യോ ക്രീ ഷ്രിങ്കേജ് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറയുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുക കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് പ്രൈമറിലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏജ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻ ആൻഡ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പ്രൈമറിലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏജ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻ ആൻഡ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഉള്ള ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി എ ഡേ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയാണ് നമ്മൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഇറ്റ്സ് ടേംസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി എ ഡേയ്സ് ഇൻ ന്യൂ അത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ലബോ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബിലോ വിച്ച് നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എഫ് സി കെ ഇനി എങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പറയുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വിത്ത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ് സി എസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എ 
ഇനി ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് എഫ് സി ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കോഡിലുണ്ട് എന്നാലും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഫ്ലക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് എഫ് സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ റൂട്ട് എഫ് സി കെ യൂണിറ്റ് ന്യൂ നമ്പർ എം എം സ്ക്വയർ വെർ എഫ് സി കെ ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് ക്യൂബ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതായത് ഫ്ലക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് എഫ് സി ആർ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ റൂട്ട് എഫ് സി കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ വെർ എഫ് സി കെ ഇസ് ദ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഞാൻ അടുത്ത തന്നെ ഒരു ടേമാണ് പോയ്സണസ് റേഷ്യോ പോയ്സണസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ലോഞ്ചിറ്റോണൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പോൺ പോയ്സണസ് റേഷ്യോ ഇത് വേരീസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷ്രിങ്കേജ് ദ വോളിമെ ഷ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വോളിമെട്രിക് ചേഞ്ച് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ലോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ ബൈ എവാപ്രേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു എവാപ്രേഷൻ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ലോസ് ആവുകയാണ് അതിൻ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിന് ഉണ്ടാകുന്ന വോളിമെട്രിക് ചേഞ്ചിനാണ് ഷ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറയുക ടോട്ടൽ ഷ്രിങ്കേജ് ട്രെയിൻ മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ത്രീ ദെൻ ക്രീപ്പ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ അണ്ട് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡ് സസ്റ്റെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണ എന്താണ് ഡിഫോമേഷനെയാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പി സി സി ആൻഡ് ആർ സി സി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പി സി സി ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ എം 